Bibi alichokisema akasema Ninahitaji majivu. Yale majivu pale wanapopikia wachawi. Yale majivu na yataka. Kingine cha pili nataka mtukuu wa msukule. Na pia hichi kitu kukipata kitu kuu cha msukule kukipata lazima udili na watu wachawi. Wenyewe ndio wakakata na kikao sasa. Kuna siku ndo nikapigiwa simu na yule ambaye alikuwa ni msaidizi. Kambia wewe kivyo vyote vile lazima ufe. Unaambiwa moyo ukipenda macho hayaoni. Ni katika mwendelezo wa habari matukio pamoja na mikasa kutokea hapa Tiki TV ila kwanza ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi naitwa kelvin shayo niko na brother ambaye anamkasa mzito sana kwenye maisha yake na umeingia pia kwenye masuala ya mapenzi ili kuaje na nini ambacho kinaendelea na kwa nini ameamua kushia nasi mkasa wake siku ya leo tunakwenda kuyafahamu yote kutoka kwake kwanza kabisa brother nikupe nafasi ya kujitambulisha Eh, kwa majina naitwa Pasco Fire. Mzaliwa wapi mwaka gani? Ah, nimezaliwa mwaka 1991, ni mzaliwa wa Mwanza, mm. wilaya ya ya Magu. Japo kwa mbili kwa kipindi kile kilikuwa wilaya ya Magu, lakini mpaka sasa hivi mm. wanaita wilaya Busega, mkoa wa Simiyu. Sawa sawa, baada ya kuzaliwa historia kwenye familia ulijikuta mtoto wangapi kielimu kidogo alafu tuje kwenye mkasa wetu? Ah, uh, Mimi tumezaliwa katika familia yetu ni wa, tumezaliwa watoto saba. Mm. Katika watoto saba na mimi ndo mtoto wa mwisho. Ndio. Katika familia na kielimu nimeishia darasa la saba tu. Mm. Yeah. Kwa nini? Uh, unajua kule kwetu kuna mila fulani ambazo wako nazo wazee wetu. Mm. We mtoto ukitoka shule mm. kinachomata sio kwamba kwenda tuition. Mm. Kinachotakiwa kama sio kushika jembe kwenda kulima mm. ni kushika Fimbo kwenda kuchunga. Mm. Ya, yeah, ndo hiko hivyo. Ndo manu kwa njini kajikuta, nimefeli mambo mengi sana, kiufupi. Kwenye kuchunga, ukapata mafanikio gani na maisha ya kaendaje? Mpaka ukatoka muanza, kuja, ukatoka busega uko, au kipindicho wila ya magu kuja Dar es Salaam? Aa, uh, ilinibidi kwa sababu bada kumaliza Dar es Salaam saba, kwa kweli sikufanikiwa, kufaulu kwenda sekondari kwa sababu kutokana na mikiki mikiki iliyokuwa nyumbani kwa mzee kwa kuchunga hapa na pale lakini ndo nipomaliza darasa la 7 nikaona sasa hichi ni nini tutakaa nyumbani watu wa ku wa kusota nyumbani kuchunga tu mifugo unaona kwanza kabla ya yote kutokana bado sijatoka hapo nyumbani nilikuwa na ndoto yangu moja ambayo nilikuwa naifikiria katika maisha yangu. Mm. Unaona kwamba baadaye mimi hata kama nikikua lazima nifikie kile kiwango hichi. Unacho mm. kilikuwa ni kitu gani au ndoto yako ilikuwa nini? Ndoto yangu kubwa ilikuwa nahitaji kuwa mwimbaji. Mm. Msanii. Mm. Na pale nyumbani nafikiri ilifika stage mzee akawa amejua kabisa. Mm. Unaona? Akawa anajua kabisa kwa mimi mtoto yuko kwenye kitengo fulani. Mm. Unaona? Ah, sasa baadaye pale baada kuligundua mzee hilo Ifikia stage mzee bada kuligundua ni kawa kawona sasa hui mtoto ndo anenda kupotea huko. Mm. Alinita, akaniambia, hui mtoto kama ni shule ndo hivyo tena umefeli. Mm. Na kama umefeli shule, sevi kilichopo, utafute muke, tukuozeshe. Mm. Lakini mi katika mafikilio yangu sasa kwa nitafute muke sevi ni owe. Bado, kila ambacho na kiplania katika maisha yangu hakijafikia. Nikatoka, nikamua, nikamukubalia. Mm. Bada kumkubalia, tukakaa kama mwezi ukapita katikati. Mm. Nikatoka nyumbani, nikatoloka, nikaenda se moja, wanapaita sengelema. Mm. Kuna blazangu moja kule. Nimekaa sana kule, nikafanikisha ku... Haka nisapoti kidogo kuingia masuala studio. Na nikweli nikalekodi nyimbo bazi. Mm. Bada kulekodi hizo nyimbo, Nikawa sasa mitani kidogo na yumbisha yumbisha. Unaona? 
Lakini sasa kila unapokuta kwa mfano mkono wa shikaji mnapiga stool unamwambia mwanangu mbona unaweza lakini bado umelala sana rafiki yangu. Fanya kitu. Nitafanya nini? Sina supporter, sina company nitafanyaje? Nikifikiria kule nyuma japo kwamba kuna wengine wakikuta moja ipo anaendeleza mtoto anaangaliwa kila ambacho anakihitaji anaendelezwa lakini sasa wazee waze wetu sisi hawako hivyo unaona na baada ya kufika sengele makule kama nilivyokuambia nimefanya nimefanya audio moja ya pili ya tatu bahati nzuri bwana akaja akapatikana rafiki yangu mmoja hivi huo rafiki yangu akasema bwana Pasco wewe unaimba vizuri lakini mimi naona kila ambacho kinakuwekea kipingamizi ili usije kutoka kabisa katika maisha yako mwisho wa siku upoteze ndoto yako Pengine nyota yako inatumiwa na watu. Unaona? Nyota yako pengine inatumiwa na watu. Sasa mimi cha kukusaidia nataka nikusaidie ni kusupport katika masuala yako ya mziki Nikamwambia utanisupport vipi ndugu yangu? Angali kwamba we mwenyewe na kuona hali yako. Au na pesa au na chochote utanisaidiaje kwa hilo? Rafiki yangu alisema kukusa kumsaidia mtu sio kwamba mpaka uwe na pesa. Naweza nikakusaidia mawazo. Yale mawazo ikawa manufaa makubwa sana kwako. Sikuwa na kipingamizi kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa na kihitaji. Kabidi ni muulize hebu niambie huo supporta yako ni supporta ipi? Jamaa akasema wewe mimi nataka nikupeleke kwa mganga mmoja. Ambaye huyo bibi ni, ni mganga anaweza akakutengenezea masuala yako na ukafikia stage ukawa mtu mkubwa sana kwenye dunia. Nikupeleke kwa mganga yule akakusafisha nyota. Akakuangalie kabla kusafisha nyota, akuangalie kwanza. Ah. Mimi nilikuwa blaza siamini sana masuala ya kishirikina kwa sababu kule sasa ndo kujikita kwenye ushirikina pia. Ah, jamaa siku nikamwambia nika ngoja nikae nifikirie afu baadaye nitakupa majibu kama nitakuwa tayari basi nitakwambia Ni kweli nilikaa kabia ya miezi miwili kapita jamaa ah, nikabidi nimpigie simu wanangu kama vipi twende kwa yule mtu nikamuuliza yule mtu yuko wapi akasema huyo mtu yuko Gamboch hilo neno Gamboch huko kwetu kilitaja ni kijiji kimoja ambacho kinaogopwa sana kwa nini hicho kijiji ni watu wa pale ni wachawi vibaya mno sana Sio ajia mtu anaweza kuwa unatembea kwenye hiyo sehemu kapotea kwa mazingira ya kutatanisha ni kawaida sana kwenye hicho kijiji. Basi nikamwambia huyu mtu wewe unafahamiana naye. Akasema mimi huyu mtu sifahamiani naye kivyo lakini kuna ndugu yangu ambaye tuliwahi kumpeleka pale. Alikuwa na matatizo yake. Basi bwana nikamwambia bwana panga siku na muda wako mimi niko tayari kunipeleka kule. Ni kweli jamaa tulikaa kama wiki nzima. Jamali nipigia simu, kanyambia pasko, basi mina nafasi, kama vipi tuende. Hila ah, kiufupi nikuwa sija jipanga nikamuliza vipi, tunaenda kule lazima kutaitajika pesa, na mimi sina kitu. Nakasema tuende mi pesa ya kuangaliziwa, ni nayo, tuendu kaangaliwe kwanza. Kama kuna process ambazo zinaweza zikafanyika, tutaludi kujipanga. Kasema basi sawa, wana tulifunga safari ya kuenda gamboshi. Tulipofika yale mazingira ya Gamboch. Kweli tulifika kwa yule bibi. Tulipofika kabla hatujakaa tukaambiwa karibuni. Naona safari yenu ilikuwa ya migongano sana. Make mna siku nyingi mmepanga hii safari lakini mwisho wa siku imetimia. Ah, kazi ni kiuliza bibi kajua vipi? Kauliza bibi umejuaje hili? Mimi wanaletea wana watu wangu kwenye ndoto hata kama mtu ana safari anataka kutoka kuja hapa, anatoka sehemu fulani anataka kuja hapa lakini ana anakuja kwa kwa mambo yake fulani najua na oteshwa ndugu yenye ndoto nikasema da nikao najiuliza kama mtu kama mtu anajua kabla ya safari kwamba kuna watu wanakuja wa design hii pengine kweli ka, akawa na miongoni wa kunisaidia shida yangu basi nilikuta pale yule bibi ana watu wake ambao walikuwa anawatengenezea wengine wanapikwa na wana, wanavushwa midawa wengine wanapigiwa la muli pale kambiwa kaeni kwanza hapo ni malizane na hawa afto wanane ni kweli tulika ule mbibi ya li na wale watu padae haka tuita bada kutuita tulifika kwenye kilinge bada kufika kwenye kilinge yule mwenzangu wakambia wewe toka 
baki na huyo Pio ni kama mbia huyo ndugu yangu nimekuja naye kwa ajili ya kunisigilizishia kwa sababu mimi hapa naweza nikaongea mengi afu mengine nisifanyaje nisiyakumbuke lakini tukiwa wawili kidogo wewe umekuja hapa mimi nitakukumbusha mwanzo mwisho huyu mwacha kakae nje sema sawa bibi alijitahidi kuwasha miudi yake pale aliwasha udi akaita majini nini basi yakaanza kunisomea sasa hiyo la mli yangu Nasema bwana wewe umezaliwa katika familia yenu mko watoto kadhaa kama nilivyosema kwa watoto saba na wewe ni mtoto wa mwisho na pia una ndoto yako ya uimbaji lakini ndoto ina kipingamizi kikubwa sana naambiwa na hiki kipingamizi kinaletwa na wana ndugu wengine ni ndugu wengine ni jamaa zako wa karibu tu wanakufanya usiendelee kwanza nyota yako wewe inatumiwa na watu wengine utatengeneza nyimbo nzuri zitabaki nyimbo za kusikiliza ndani mwako na familia yako baada ya kusema hayo bibi nikamuuliza ehe kwa hiyo hapa tunafanya fanyaje kwa sababu kile kilichonileta kikubwa ndo hicho tunafanyaje akasema bibi mimi ni kigagula wa kigagula kwa vile umefika hapa nina uhakika mambo yako yote yataenda vizuri kama unavyotaka basi ikabidi bibi sasa ajitoe kwenye yale mazingira aliyokuwa akabaki mwenyewe sasa live ndo tukaanza kuzungumza sasa akasema wewe una shida shida yako ni kuwa mtu maarufu kwenye hii dunia nikamwambia ndio mimi nina uwezo wa kukupandisha na ukawa mtu mkubwa sana kwa kila ambacho unakifanya nikasema sawa tunafanyaje ili ama ni gharama kiasi gani ili kusudi mimi napotoka hapa nikajitahidi kutafuta kile kitu kiasi ambacho utaniambia ili kusudi niweze kukikamilisha malengo yangu bibi akaniuliza je uko tayari kwa kile nitakachokwambia kwa vile nina shida blaza nikamwambia mimi niko tayari kwa lolote lile kwa jinsi utakavyoamua kusema wewe mimi niko tayari. Bibi akarudia mara mbili mbili kweli. Na mimi nikasema ndio. Basi. Bibi akasema kabla mimi sijafanya mambo yako kwa sababu sisi waganga hatunaga tabia ya kugeuka mtu. Lakini wewe laia wa kawaida ni fasta sana kumbadilikia mtu. Mimi sitokufanyia kazi yako ile iliyokuleta. Kikubwa nataka kwanza nikupe masharti yangu ambayo nayahitaji. Kwa kwa sitotaka pesa yoyote. Lakini kuna kazi yangu maalumu ya muhimu sana nataka unifanyie. Na ukisha nifanyie hiyo kazi. Nina uhakika utafurahi kwa kile nitakachokutendea mimi. Mhm. Eh bwana nikamwambia bibi funguka. Sema nini unachotaka? <laughs> bibi alichokisema akasema Ninahitaji majivu. Yale majivu pale wanapopikia wachawi. Yale majivu nayataka. Kingine cha pili nataka mtukuu wa msukule. Mtukuu wa msukule brother. Kwanza kabla yote nikamwambia haya masharti bibi ni magumu sana. Nitafanyaje mpaka nivipate hivi vitu? kama uko tayari utavipata lakini kama umekuja labda kunitesti mimi kuniangalia ni kweli unaweza ukafeli lakini kama uko serious na hichi unachokitafuta na uhakika utafanikisha nikamwambia mimi niko tayari kama ni silaha nipe na unipe ma- maelekezo ya kutosha e bwana bibi aliniambia tunaanza na kimoja kwanza cha majivu pale pale gamboshi kuna kijiji cha eh, kijiji cha pili no cha tatu kijiji cha tatu kile natakiwa sasa nipewe lamani kutoka hapa kwa huyu bibi niende mpaka kijiji cha pili kwa ajili ya kwenda kuchukua yale majivu kabla sijatoka pale kwa yule bibi kabla sijaagwa kuelekea kule ambako nataka kwenda ilifika bibi alisema kule unakoelekea ni sehemu moja hatari sana. 
ni sehemu moja ni hatari hatari sana kwa sababu unaenda kwenye dunia ya watu wengine kwenye dunia ya watu wengine lakini sasa nakupa masharti ya kule ukisha ingia kwenye hiyo sehemu kwa vitu utakavyovikuta kule kwa mfano kimekufosi kwa ajili ya kwamba mgongane bora mgongane naye ukimpisha utajulikana we umetoka kwenye dunia nyingine na ukishajulikana umetoka kwenye dunia nyingine ina maana kwamba we kurudi ni bahati e bwana nilisema mimi niko tayari kwa lolote bibi alichokifanya alinipa dawa moja baada ya kunipa ile dawa akaniambia hii dawa utakapofika sehemu fulani hii dawa jipake kama vile unaipaka mafuta mwili kuanzia kichwani mpaka na nguo zako zote ulizovaa baada ya kumaliza kujipaka tembea kama hatua tano utajikuta kwa sehemu nyingine tofauti na hii dawa itakuelekeza pale ambapo unatakiwa ufike kuna mtu ambaye yuko kule utamkuta yuko kule kule Nili kweli nilipewa zile dawa nikachukua na mwenyewe alinichanja mi dawa mi dawa hivi nika nikatoka nikapewa usafiri baskeli ni mpya kabisa baskeli ilikuwa sio baskeli baskeli ile kwa watu kwa mfano umefika kwenye senta watu kibao unaonekana unaendesha baskeli kabisa Unaendesha tena baskeli lakini uki, ukifika sehemu yenyewe kabisa kwamba hakuna tambalale hakuna mtu yote baskeli inabadilika inakuwa fisi. Eh. Baskeli inabadilika inakuwa fisi na unajua kabisa kwamba hapo hapa hii ni fisi kwa sababu kule mimi nilikotoka kweli fisi ilitolewa hapa mimi mwenyewe nikaiona kwamba ni hii hapa kweli nakabiziwa. Kuna namna ya uendeshaji ukifikia hiyo sehemu. Fisi ana masikio. Na pia kwenye mteremko ana speed kubwa sana kama baskeli vile na pia kama unahitaji uende mwendo wa taratibu ni kumpiga ndani ya tumbo lake hivi ukishampiga ndani ya tumbo lake anapunguza mwendo basi nilitembea mpaka kile kijiji cha tatu nilipofika kijiji ni yani nyumba ukiona hapa unaweza ukatembea mbali sana bila kuona nyumba nyingine nilipofika mazingira fulani hivi kuna miti fulani miti mingi sana ile. Kweli nikafika ile dawa nikabidi nipake usafiri wangu. Nipo pake usafiri wangu kweli nikachukua ile dawa nikajipaka. Baada ya kupaka ile dawa ni kweli nikatembea kama zile hatua tano nikaacha usafiri wangu nyuma kule. Nikatembea hatua tano. Nikajikuta nimeingia kwenye sehemu ya watu ambao hawaeleweki. Mtu anatembea anatoka udenda. Ukimwangalia hivi kwanza anatia huruma misukule sio misukule yani paka inafika stage naangalia sura taswira za watu wengine mpaka nikawa nawajua jua kwamba mbona huyu kama fulani anafananisha ambao watu wako wapi wakati unawafananisha kule wale watu sasa washakufa muda mm. ya washakufa muda wale watu ambao walikuwa wanafananisha fananisha kule mm-hmm. basi bwana ah, mimi niko natembea zangu sasa kwa sababu ile dawa kama vile nini inakuelekeza kwa pita hapa pita hapa pita hapa pita hapa natembea hivi kidogo nikagongana na mtu Naona kasa mtu anakuja kabisa, yani anakuja live. Ah. Nikakumbuka kwamba nimeambiwa huyu mtu ni simkwepe. Kikubwa ni kugongana naye. Kugongana naye, yani mtu makucha yale kule, nywele zile kule. Anatisha sana nikagongana naye. Kugongana naye basi akapita zake na mimi nika, nikasonga mbele. Nilitembea, nilitembea yani watu pale watu wanapika, wengine wanafanya hichi, yani yani sasa ni shamla shamla kama vile mtu yani yuko sokoni vile. Ni kijiji kikubwa sana lakini ukiwa kwenye ulimwengu ule wa kawaida yani unapita kabisa huo ni mji hata mmoja huo ni nyumba hata moja unaona ni kweli mimi dawa ilinielekeza mpaka nikafika kwa babu mmoja ambaye nilimkuta kule akasema kijana kweli wewe ni jasiri tena jasiri wa ukweli unatakiwa upate kila ambacho umezamilia kwa vile umefika hapa ina uhakika wewe unahitajika kufanywa kila ambacho unahitaji kabla ni kweli mzee mimi na shida na shida zangu pengine yule bibi aliyeniagiza huyu mzigo ndo anajua sawa yule mzee hakuchelewa aliingia kwenye tuseme tuseme zii ni nyumba nyumba sio nyumba aliingia sehemu akatoa yule mzigo akanipa akaambia huu mzigo utakapotoka kwenye haya mazingira usifunue 
Peleka moja kwa moja Na pia usiongea na mtu yoyote yule Tugu yangu nilitoka mazingira yale Nili badani kakabizua ule mzigo Nikatoka Bada kutoka nipotembea tukidogo nikajikuta niko kwenye mazingira ya Ya dunia ya kawaida na yoishi Nikangalia usafiri wangu upo Na pia ule usafiri ni sisao Ule usafiri likuwa kwamba ni badilishe ni iludi na nyingine Ni kweli nilibadilishiwa ule usafiri ni Ule ambao ni meenda nao ni kawacha kule kule Nikabidi ni iludi sasa na huo mungine mpya Kweli nilikabizu ule mzigo Niliweka begani Nikabidi ni anze kutembea Nimetembea nimetembea Yani kila ukitembea unahisi kama unaitwa Naisi kama unaitua flani, 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 simama basi simama ah. Miamiwa nisiongea na mtu wafuna miwa nisimame Na mii nikabidi ni vunge ndugu yangu Nika vunga, nika tembea, nika tembea, nika tembea, nika tembea Paka kwa yule bibi Nimefika, bibi ya kasema Ni kweli, haka nipa ungela sana Unafaa katika kazi zangu Mzigu mefikisha salama Asa kwa vile mzigu mefikisha salama Bado safari yako ya pili Kumbuka tumeaidiana vitu viwili. Nikamwambia ni sawa, kikubwa unipe silaha kwa sababu mimi nimezamilia kufanya kitu lazima. E bwana nilifika nilikaa ile siku nikalala. Kumbuka yule ndugu yangu sasa nilimwacha pale mwisho wa siku yeye akabidi arudi aniache kule kule. Akabidi arudi nyumbani. Akaniacha mimi kule. Basi nilikaa kama wiki nzima kwa yule bibi. Nafanya kazi za pale, za hapa na pale Mwishu wa siku sasa kanyambia Kazi yetu nulimefika sasa Apo kwenye kazi kufika hapo Kidogo usafiri ulibadilishio ulibadilishio Usafiri gani haftuje kwenye kazi Ulienda na fisi kionekana baiki Wakati unabadilishio ulipewa nini uh, Kwa kutoka kule uh, Kwa kutoka kule Nilipewa sema ule pale ulikuwa umechoka Kwa jinsi livyo kuina Utakua ule fisi ulikuwa umechoka huku Unaona Sasa likuwa natakiwa mbae badu ananguvu Ndo nilipewa sasa mdogo mdogo ya Ambaye naweza kafanya kazi ipasavyo Unaona? Sawa, kazi yako imefika ili siku ili bibi ya nini kili ndile? Kazi yangu ilipofika nili, Kwanza bada kufikisha ule mzigo bibi ndo wakasea wakase, Tulika nilika kama wiki Bibi ndo wakaniambia sasa Ile kazi yetu ya pili ndo inawadia kufika Kikubwa sasa inatakiwa kujianda Nakupa siku mbili Ni kweli bibi alinipa hizo siku mbili ile ya tatu ilifika baada ya kufika ile siku ya tatu mida ya saa sita alinita kwenye kilinge akasema ngoja kwanza niangalie hii njia yako je safari yako iko vipi akaangalia akaangalia pala akasema safari yako iko vizuri sasa na kukabizi nikakabiziwa kijidubwana fulani hivi kama kama kinu sio kinu kidogo sana nakabiziwa hichi tembea nacho Hichi ukiona mazingila haya, haya fai kidogo Unaweza Kikapewa kuna jina fulani ambao nilipewa Ukikita malatatu hiki kitu Kina kupoteza wewe Kile kitu kiliitwa jina la Kunta 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 ah, si Kunta kunta Ni muda kidogo blaza mpaka na kisa hau kwa kweli Unatakile jina uite malambili Ukita malambili kile kitu tiali Kitakuwa kisha kupoteza Yani Hata kama huko sehemu mbaya ya vipi. Lazima hata kama mtu ambaye na kutafuta kama hapa. Mnabishana na ye. Na kuone. Na pia, hichi kitu kukipata, kitu kucha msukule. Kukipata, lazima udili na watu wachawi. Na katika kudili na watu wachawi, huwezu kamuingia kikichwa kwa kichwa. Kichwa tu anze kumuambia mbibi zina itaji ichi na itaji ichi ayueze kani. Utakapo wana kwamba huyu mtu na itaji mwe waku kasema tu huyu mtu ataka, ataka niongei nae kusia na hili swala. Unawezu kaingia kwanza kabla ya kufanya. Kwa sababu alinipa dawa ya kuzungumza na wale watu. Kwa sababu ni niliambiwa, ukiitaji kuongea na, 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 na mtu yote kwamba. Nafisi yaku imehisi kabisa kwamba huyu nataka niongei nae. Unawezu kaongea nae. Lakini ya kileta utata. Ludi nyuma kidogo, chukwa hile dawa, meza kidogo. Anza kuitafuna. Atanyosha maelezo mwenyewe. Ni kweli niditoka, niliagwa na bibi vizuri, nikatoka. Ikabidi nieleke kijiji kinaitwa muamigongwa. Mm. Nilipoenda muamigongwa, nilikaa kama siku mbili kwenye hicho kijiji. Kuna bibi mmoja, 
nikawa na muona wako ni bibi na mzee mmoja wameoana ni mtu na mke wale watu kwa sababu kwenye kijiji kuna watu mbali kuna watu fulani fulani ambao wana wanaheshimika masuala ya uganga uganga sana kwa sababu uchawi uchawi mtu kijijini mtu anatambulika tu unaona kwamba da mzee fulani sio poa unaona kweli ibada kazi ile siku mbili nikawa nimegundua kwamba huyu mtu anawezekana kuongea nami kweli ni kweli kuna ile siku ilifuata siku yake ya tatu ilibidi nimfuate yule bibi mida saa tano asubuhi nilienda mpaka nyumbani kwake nikasalimiana vizuri kaambia bibi bwana mimi na shida na wewe shida gani na shida yangu nahitaji kunisaidia na katika msaada tena nahitaji msaada mkubwa sana akasema funguka mwana wangu nitakusaidia nikamwambia bibi mguu wangu huu uliouona kwako kuna kitu kinaitwa mtukuu wa msukule mtukuu wa msukule sasa bibi hata Kiswahili hajui ikabidi aseme kabisa kiruga sijui kama naweza nikaongea kiruga mtu anayetazama kawa na anaelewa lakini itabidi niongee kiruga pia nitatafasili bibi akasema yo mbaga ishuri togwa nungu ila gikuru na le togwa shikolo hizi mbili kali tunga bibi alisema kwamba sema mwanangu kila mbaju na kitaka nikamwambia bibi na itaji kitu kuu cha msukule bibi akabadilika ghafla akasema umekuja kunitukana kwa nini uje kunitukana kwa hiyo mimi umeniona mchawi kwa sababu vitu vinapatikana kwa wachawi mimi umeniona mchawi Eh? mtoto una heshima una nizamu hata kidogo. Nikamwambia kumbuka nina dawa huko. Na mimi nika mko na kapitisha mfukoni. Katoa kidogo nikaminya kidogo nikaweka mdomoni. Kaanza kutafuna tafuna hapo nikamwambia bibi, hebu twende taratibu. Ah, Muda kidogo bibi akasema njoo ndani huko. Ni kweli nikaingia ndani bibi kanyoka kabisa vizuri. Akasema mwanangu, hichi kitu mimi ninacho. Lakini hichi kitu kimetumika. Unaona? Hichi kitu kimetumika. Sasa nina uhakika hichi kitu ambacho kimetumika hakuna mtu ambaye anaweza akakihitaji hiki kitu ambacho kimetumika. Na mimi kweli ku baada ya kutoka huko bibi niliambiwa kwamba hichi kitu kinahitajika ambacho hakijatumika. Unaona? Kwa sababu kile kile kitu hakiwi tena binadamu. Kinakuwa ni asili ya mnyama fulani. Unaona? Inakuwa ni asili ya mnyama fulani. Sasa katika ile asili asili ya mnyama fulani Unakuta sasa kile kimezaliwa ni ni kidogo kama paka hivi. Ushaona. Basi nilipo nilipofika mazingira yale. Bibi akasema hichi bwana kimetumika. Nikaonyeshwa. He. Ni kitu kimoja wapo kidogo ni kwa bado sijawahi kukiona. Kitu kidogo yani kijanja vibaya mno. Ukiangalia hivi kwenye macho huwezi kutazama na nacho. Kijanja kidogo lakini kitu kijanja kweli macho yake. Ah, nikasema basi sawa nipe ramani nyingine bibi akanipa ramani nyingine akasema kuna mtu yuko biharamlo mkoa wa ngala kule yuko biharamlo sasa unabidi kwanza urudi kwa huyo aliye kwa giza alafu ndo ufunge safari upya ya kwenda kule ambako unahitaji nikapewa location ya yule mtu Nikarudi baada ya kurudi kwa bibi hapa nikamwambia bibi bwana ni kweli pale nilipofikia uh, nimefikia ni sehemu nzuri lakini sasa kile kitu ambacho nilikuwa nimekifuatilia kimetumika. Ushaona? Kimetumika sasa ila nimepewa ramani kwenda sehemu. Ah, usafiri sasa kule inatakiwa niende na usafiri kama sio gari labda usafiri mwingine tofauti. Ni kweli ni tulipanga siku tulikaa kwa yule bibi nikapanga siku ya kuelekea kule biharamlo ili ili kufuatilia hili swala ili ilifika muda nikamwambia hasa sasa tunaenda na usafiri gani ikabidi kama ni usafiri basi inabidi gari akasema hapana nikapewa ungo ule ungo nikapewa na na kidude fulani hivi kama vile yani kama kama mkia wa ngombe fulani hivi ule unyoya wake nikapewa na kidude fulani kikawekwa chini ya ya, ya, ya ule ungo basi niambiwa kama ukitaka kuamka kwenda unatakiwa upige huku na huku na huku upige pande zote nne tatu yani kama vile una 
unanyenyezea kitu fulani hivi unachovia kwenye kwenye kinu fulani unapiga huku na huku na huku na huku basi kweli ile safari ilikuwa ni ya usiku unaona safari ilikuwa ya usiku kweli ulifika ule muda ilikuwa kama saa nne kwa sababu safari za za mazingira yale uwezo kusafiri mchana e, safari usiku ni ya saa nne ilipofika saa kweli nikaingia kwenye hiyo kitu nikapanda kweli nikaagwa nikaondoka ungo mkubwa au mdogo au ndio unakuwa mkubwa au inakuwaje kuingia kwenye ungo uh, ungo kama unavyojua brother ni ungo tu wa kawaida mdogo lakini kwa kuangalia unaweza kuwa na mdogo sana lakini ule ungo ni, ni, ni ungo mkubwa sana unaona stoshi unaweza mkakaa watu hata hata sita unaona yeah yani unakaa una jinafas kabisa ukafunga safari mkaondoka ikawaje Angani unaona huku na huku tuendelea hapo kwenye safari vizuri. Yeah, yaani ukiwa angani. Kwa sababu ile pale ni usiku. Wewe sasa kwa sababu pale kuna lamani ambayo uko nayo. Na pia ile kitu natakiwa upite na kwa, kwa lamani. Unaona? Kuna kitu takipigia. Kitapeleka upenyo kabisa moja kwa moja kitaenda kugota mpaka kule unakoenda. Na pia kitarudi kuna ishara ambayo inatoka kama ni sehemu hiyo salama unayotakiwa kupita kuna sehemu inaonyesha kama hiyo sehemu ina hatari unatakiwa ubadilishe njia unaona kwa sababu chenye unajua basi nili baada ya kutoka kweli bibi kwanza mwenyewe aliangalia njia akaona hii njia iko iko salama wewe unaweza ukaondoka ni kweli nilitoka moja kwa moja nilitumia kama masaa tu masaa kama manne kama sikosei nikawa nimeshafika kule nifika kama kama siku sehemu ya saa nane hivi unaona nikatua sehemu ambayo ilikuwa haitabiliki nilikaa mpaka kukakucha nikaanza sasa kuisoma ramani ile ambayo nilipewa na huyu bibi wa pili ni kweli nikaenda nilipofika kule kwa yule bibi nilimtafuta 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 kutokana na ile ramani kwa sababu yule mtu alikuwa anajulikana kama mganga yale maeneo Unajulikana kama mganga. Kasa wana kuna mganga wa design hii na hii na hii na hii. Kuna jamaa mmoja alinielekeza. Akasema ah bibi fulani ah mbona kwake ni pale? Basi ikabidi ni, ni baada ya kuelekezwa nikaenda. Nilipofika kweli nikakuta familia kubwa sana. Familia kubwa sana ile. Nilipofika likakaribishwa vizuri. Karibu nikajieleza ni wana ni mgeni wa hapa nimetokea sehemu fulani sehemu fulani sehemu fulani lakini inahitaji mazungumzo ya kina kirefu zaidi sasa ile pale bibi mwenyewe mganga mzee mwenyewe mganga unaona sasa unahitaji uongee na mtu yupi hapa nikasema nitaji ni na mzee mwenyewe ala basi sawa nilipo muda sasa ukafika kwa sababu mzee naye alikuwa na kazi zake mlipofika ule muda kweli ni usiku mzee nilikaribishwa kwenye chumba chake kwa sababu kumbuka mimi yani kila ambacho nakiongea ndicho anachotakiwa akifate. Mzee aliniita chumbani kwake, akaingia, akaanza kunihoji na mimi sasa nikaanza kumuelekeza bwana mimi nahitaji kitu hichi na hichi na hichi msukule. Nitukua msukule na uhitaji sana. Akasema wewe mtoto. Mbona umuli wako na kitu ambacho nakiongelea hauwe ndani? <laughs> Kambia bwana ni kweli unaweza kaona kwamba vi ndani lakini wanakwambia unaweza kumzalau mtu mdogo lakini kwamba ana mambo makubwa ambayo anayafikiria katika maisha yake. Basi mzee hakuwa na hakuwa na, na, na roho kwa nini? Mzee akasema Goji ya kesho kukuche. Ni kupeleke sehemu yenyewe tukaangalie tukiwa wote. Ndugu yangu kweli tulilala kesho yake asubuhi kukakucha ilikuwa majira ya saa tukaingia kuna nyumba moja hivi kijijini kule huwa wanapenda sana kutengenezea kwa mfano wanahifadhi mahindi natengenezea nyumba maalum ya kuhifadhia mahindi afu kuna midude fulani hivi huwa inasukwa kwa ajili ya kumiminia mahindi mle unaona hasa kile kidude kilikuwa kimechimbwa chini handaki kubwa unaona hasa lile handaki kubwa lile ndo lilikuwa sasa kwa ndani mwake unaingia kabisa mtu unasimama vizuri unaona basi mzee akasema ingia mlango mdogo sana wa huko yani huonekani kikawaida huonekani lakini pa kuingia umepaka dawa basi tukazama mle tukaingia kaingia tukakutana na misukule ina hasila vibaya mno inanifuata kunishambulia lakini mzee akabidi kuita tu majina fulani wewe fulani fulani huyu ni mtu wangu sitaki buguza ni kweli wanatulia kabisa unaona ni kweli vile vitu vililetwa nikaonyeshwa 
akaitwa kuna mtu mmoja akaitwa wewe fulani njoo na mwanao hapo kweli mtu yani yani mtu anakumbuka tu jina lake ashakuwa zezeta yani yani mtu ajielewi yani anakutembea kwenye anatembea kama mbwa vile ni kweli akaja na kitoto chake pale akasema bwana unakiona hichi hichi kisha tumika na hiki hapa kisha tumika na maanisha kutumika kutumika vile vitu vinafanya kazi ya kuua vinaagizwa sehemu yoyote ile na akifeli kikisha uwa mara moja akifai tena kufanya kazi nyingine labda kwa matumizi mengine mengine basi akasema hiki kimetumika kime lakini kuna hichi hapa kidogo sana kimezaliwa hakijamaliza hata wiki kwa hiyo kama inawezekana hichi ukachukua sawa tufanye biashara nikamwambia sawa kwa vile kitu nimekiona inatakiwa tutoke kwanza mazingira haya turudi nyumbani basi tukatoka kwa mazingira yale karudi nyumbani na mimi sasa ndo nikashika simu kwa ajili ya kuzungumza na huyu bibi wa nyumbani huko unaona nilipofika ya nikapiga simu nikazungumza naye nikamwelekeza nikamwelekeza nikamwambia nika nika bibi bwana hichi kitu kimefanyaje kimekubalika nimekipata kitu kidogo sana yani kifupi bado bado kinanyonya unaona kwa hiyo sijui tunafanyaje bibi akasema hichi kitu hautakiwi kukiacha sema anahitaji kiasi gani au anahitaji anahitaji pesa kiasi gani nikamuuliza mzee unahitaji pesa kiasi gani akasema hichi kitu hakinunuliwi kwa pesa ndugu yangu hichi kitu kinanunuliwa kwa damu kinanunuliwa kwa damu hichi kitu kwa hiyo kama kuna uwezekano mimi nahitaji uniletee mtoto mchanga mdogo ambaye wastani wa miezi sita namtaka awe mzima nitakuja nibadilishe mwenyewe huko mazingira basi bibi nikampigia simu nikatoka pale baada ya kuambia mimi nikaona yale mambo ni mazito kwa sababu mimi mwenyewe sina mamzi nayo ikabidi nimpigie huyo bibi simu wakati ule sasa nikirudi nyuma kidogo nyumbani hawajui kwamba pasco yuko wapi mzee hajui kinachoendelea unaona basi nikampigia bibi yule simu akasema nilijua sasa nikupe kitu kimoja huko huko kazi ifanye huko huko unatakiwa ifanye we mwenyewe hakuna mwingine pesa mimi nitaanzaje fanya hiyo kazi wewe kama wewe wewe si unahitaji kitu wewe fanya hiyo kazi ehe nafanya vipi bibi akanipa maelekezo angalia yule mtu ambaye unamwona anafaa kitu ambacho nakiona kinafaa ni kweli ndugu yangu nilimkuta mama mmoja akiwa analima shambani kule mtoto wake amemweka sehemu kule mtoto ni kweli nilibadilika kiakili nikawa mtu mmoja wapo ambaye siogopi chochote nikawa na roho ya, ya yani ni roho fulani hivi kweli nilipokuta yule mama mtoto ameweka kama hapo yule mtoto Nili, nilibidi nichukue kimvuli chake. Chukua kimvuli chake. Akasema baada ya kuchukua kimvuli chake connection ikasema utakiwa kuchukua kimvuli. Fanya kitu hapo acha sanamu la mtu hapo. Sio mtoto. Chukua mtoto mazima mazima, usichukue sanamu, usichukue kimvuli. Ni kweli? Nikachukua la mani ambayo nilikuwa nayo nikapiga huko na huko na kule. Mtoto kweli akakubali kunyanyuka. Nikabidi nilete hapo ki, kitu fulani kama kama kimgomba fulani hivi. Nikakiweka pale kweli ukikiangalia kwa macho haraka kitu kinalia kabisa ndo mtoto anaonekana mtoto pale yeah, anaonekana mtoto pale unaona basi di, ilibidi nimchukue yule mtoto nikamchukua mtoto mama hana lolo, hana, hana, hana taarifa yani anajua tu mwanai yuko hapo basi alipo mimi nikafikisha yule mzigo nikamkabidhi yule mzee pale basi tukakaa pale wala akasema da fulani mama bibi fulani bwana mtoto wake alikuwa analima siji amegongwa na nyoka si kafaifanyaje amekufa hizo taarifa mimi mwenyewe sasa nikawa nazisikia baada kuzikuwa nazipata hizo taarifa kuna nafsi fulani ikawa ina inaniingia inasema kwa nini yani najikuta yani najikuta yani ni mtu fulani yani kama vile huruma kwa nini nimefanya hivi nafsi ngiona yani kwa nini nimefanya hivi 
Hada, anyway, ikabidi sasa wafanya mazishi kile kijiji wa kweli, wakafanya mazishi ya ule mtoto. Mimi, baada ya mazishi ya ule mtoto, kwa sababu uwezu katoka kabla ya yote, kabla ya jazi kwa ule mtu. Akisha ziku, akisha ziku ando moja wapo, ya kuwa kwamba wale watu tiali, hawana muda tena wakumfatilia. Kisha wana? Kwa hiyo kama bado, hawajaziki na manakwamba yule mtu, labda kuna namna moja au nyingine wanaweza wakaenda kuangalia kwa watalamu wakaona namna mchezo ulivyoenda. Basi walipozika tulisubiri mpaka wakazika. Ya kweli yule mtoto kuna kuna kauli kuna kuna vitu ambavyo wanafanyiwa kuna kukatwa ulimi. Unaona kuna kuna kwenye ulimi hapo kinini ulimi kuna kitu fulani kiko huko. Huwa kinakatwa. Afu na ulimi unapunguzwa. Ile pale hata kama wewe mtu mzima kama hivyo kifanywa hivyo hauna muda wa kuzungumza task moja. Uwezo ukazungumza katika maisha yako kamwe. Unaona? Yule mtoto kweli alirekebishwa vile na yule mzee. Basi mimi nikakabidhiwa mzigo wangu. Na yule mzigo nikapewa masharti kwamba huu mzigo hautakiwi upite maeneo ya kituo cha polisi au sehemu yoyote yenye mkusanyiko ya masuala ya kiserikali. Bwana kwa vile safari yangu ni ya usiku nili nini nili kubaliana na hilo unaona nilibidi nitoke na ule mzigo nilitoka na ule mzigo usiku nilitembea 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 nilifikia stage la mani yangu niliyokuwa nayo ili kwama nilidondoka sehemu na ule mzigo lakini sasa bahati nzuri nilipodondokea hawaku hawakuepo watu wengi na hakuna mtu aliyefanikisha kuniona Kwa sababu unakuniona pia mpaka na we uwe ni mtu fulani ambayo na uwezo wako fulani ndo unioni lakini kama ni mtu tu kawaida uwezi kuniona. Unaona? Nilidondoka nikabidi ni nipeleke ni, 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 ni taarifa kwa bibi. Nilidondoka pengine umepitia sehemu ambayo haiko sawa. Basi nikapewa maelekezo ya kutoka hapo. Kweli niliambiwa tutembea kwa miguu paka sehemu fulani. Ukifika sehemu fulani ingia kwenye usafiri wako na imani uta utapaa vizuri. Ni kweli nilitembea kwa mguu na vitu vyangu na vitu vyangu. Baadaye kweli nikaona sasa hili sehemu ambayo nilikuwa nimeambiwa kama hii hapa. Nikapanda, nikaondoka. Nikafika nyumbani kwa huyu bibi. Nilipofika nyumbani kwa bibi, nikamwambia bibi, kazi yangu ulionipa tia limeisha. Sasa basi nahitaji uweze kunifanyia kile ambacho tuliaidiana. Bibi akasema uko sahihi mwanangu. Na pia kama utojali wewe sio ndugu yangu na wala sina ukona wewe. Lakini kama utojali naweza nikakulisisha mambo yangu mengi sana. Kwa sababu mimi katika watoto wangu hakuna anayenifuatilia na hakuna ambaye niliwahi kumtuma akafanikisha kazi zangu. Ah, basi nikamwambia basi hii ni kazi imebaki kwako. Unaona? Basi tu nikaambiwa nikapewa kama siku nne. Nilipewa siku nne za kukaa pale. Ndika. Yaani sasa kifupi hapo sasa nimemaliza karibia miezi mitatu kwa pale kwa ule mzunguko. Basi nilipewa siku za kukaa pale nilikaa 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 nilikaa. Siku moja nilikuwa majira saa nane usiku. Akasema bibi kuna sehemu natakiwa twende. Wapi twende? Kweli? Ilifika muda tulienda kuna sehemu ilifika ile muda tukaondoka tukaenda sehemu kumbe ile sehemu sasa ni ya makutano yao ya uchawi tulikutana na watu tabaka nyingi sana kuna watu wengine wanatoka wapi kule Bukoba kuna watu wengine wanatoka Dar es Salaam hii kuna watu wengine wanatoka yani mikoa tofauti tofauti unaona kumbe ile bibi sasa ndo alikuwa mkuu kwa ile kitu. Kumbe bibi kabla ya yote yeye aliweza kukaa kwenye kikao chake akasema mimi muda wangu umeisha sana wa kuishi kwenye dunia kwa sababu kuna muda nitaishi ila kuna muda pia nitatoka kwenye dunia na sina mtu wa kumlisi wa kulisi vitu vyangu. Kumbe bibi akawa tayari ashapeleka majina yangu kwenye kwenye kwenye, kwenye kikao chao. Unaona? Nilipofika kule ah, nashangaa watu wananipigia makofi wengi sana. Unaona? Watu wanapigia makofi wengi sana. Karibu karibu na karibisho yani kwa vigelegele sana. Nikasema vipi? Nikamuuliza bibi, nini hichi sasa? Mbona bado sijakuelewa bibi? Nini hichi? Akasema nimekuleta huku kwa sababu yangu maalum. Mwanangu, ulikuwa na shida yako. 
ya kuwa msanii mkubwa nina uhakika ili uwe msanii mkubwa unahitaji pesa unahitaji uwe na pesa ndio uwe mtu mkubwa ukiwa na pesa kwenye dunia ndio kila kitu eh, kwa hiyo pesa ndio ziko huku akasema hapa nimekuleta kwenye chama chetu na hichi chama mimi ndo mkubwa wao sasa nataka wewe ndo uwe sterling wa hawa maana mimi kama jinsi ulivyoniona nimezeeka na ni kweli bibi alikuwa kikongwe mtu alizeeka sana na mimi sasa ile hakili ya kwamba nikatae haipo yani akili yangu kama vile yani imefungwa fulani hivi akasema sawa walinipokea kwa vigelegele watu walifly sana unaona nikaambiwa nikapewa sasa kuna nguo fulani za kuvalishwa nikavalishwa nguo moja fulani hivi na kiti kile pale ikabidi nikae kwenye kile kiti nimekalia kile kiti sasa yani kukaa kwenye kile kiti yani kama mfalme fulani sasa watu wote wananyama hapo kunisudia kwa sasa naambiwa kwa kile utakachokiamuru wewe kwa hawa wako tayari kukifanya kuanzia leo hii basi nikakabidhiwa tabaka nyingi sana nikakabidhiwa mikoa nyingi sana ina maana kwamba sasa kama connection yoyote inatakiwa niitoe mimi kama kuna lolote ambalo wanataki kulifanya wenyewe wachawi wanatakiwa wawasiliane na mimi kabla ya yote bwana tulimaliza kile kikao tukarudi nyumbani kile kitu bado kipo nyumbani sasa kile kitu nikapewa sasa maelekezo yake kitu gani hicho ki, ki, kitu kuu cha msukule ambacho mlikujaga nacho nikaambiwa hichi kitu kwa wachawi wengi hawana manufaa nacho wananufaika nacho kwa kuua lakini wewe sasa nataka nikupe njia ya hiki kitu hichi kitu nataka tukipime tukiwa na wewe hapa kama kweli akijatumika nikasema tuna kipima vipi kipimo kipo bibi akasema eh tukaingia kwenye kijumba chake kimoja hivi akaweka meza meza kaifunu na kaifunika vizuri alafu akaleta begi la silva unaona pesa silva fulani hivi akaziweka pembeni kabisa kule alafu na noti akaziweka pembeni kabisa huko unaona kile kidude akakichapia kitu fulani hivi hicho ki, kiju kitu kuu cha msukule kile akakiweka kwenye meza uwezi amini pesa zote silva zilizokuwa kule zinakimbia kuja hapa mezani noti zote zinakusanyikia pale mezani zenyewe eh zenyewe yani yani kenyewe sasa yani kama vile kama vile nini fulani hivi kama vile tuseme kama nini ile ambayo ina nasenasa vitu ile sumaku ya yeah, kama sumaku fulani anasema hichi kitu wazungu wanakitafuta sana wanakitafuta sana hiki kitu unaweza ukakiagiza sehemu yoyote ile unayoweza wewe Yaani kwenye mpesa kubwa hata kama ni kwenye penki hiki kitu kinafaa sana. Unaweza kaagiza kila ambacho unakitaka. Kila unasemaga benki vitu hivyo vifanye kazi. Anakwambia kuna namna ambayo inatakiwa ukifanyie. Japo kwamba kuna wengi ambao wana yani kweli kwa ni masuala ya benki unaweza ukakuta kile kitu hakifanyi kazi kwa sababu kikiwa kina nguvu kwa mfano unaweza ukakuta kile kitu bado ambacho kwa mfano nimesema kile ambacho hakijatumika kama kimetumika unaweza kweli kisifanikishi kwa sababu kile ambacho hakijatumika kina nguvu kubwa sana kina nguvu kubwa sana hakizuiliki sehemu yote ile ehe ikawaje basi bibi akanipa ile maelekezo maeleke, sasa bwana akasema bibi sijui kama bibi kweli alikuwa anatambua pengine labda siku zake za kuishi pengine zimekaribia kukata unaona alinipa maelekezo akasema hichi kitu inatakiwa ukioshe kwa damu ukioshe kwa damu damu ya nini damu ya mtu na katika kukiosha kwa damu unatakiwa uangalie pale kwenye shina lako kabisa Na maanisha shina sasa ni kwenye familia yangu. Uko wangu. Na nikiosha. Kwa hiyo nimekuambia inahitajika ni uwe mtu. Ili kwa ajili ya ukiosha kile ndio kianze kufanya kazi kama inavyotakiwa. Eh, nikauliza ni mtu yoyote. Kwa sababu ile yani nafsi ya huruma haipo. 
Naambiwa ni mtu yote. Unaiona kwamba anafaa. Lakini yule ambaye anapendwa zaidi. Basi Bibi akasema nataka niangalie kakuletia watoto watoto wenzio. Ni kweli watoto wale kaletwa kio familia nzima nikaita nikawa naiona kwenye kio pale. Unaona? Sasa huyu mtu sasa kahitaji yeye lengo lake. Akawa anahitaji kwamba huyu mtu ambaye unahitaji kumuua ni yani yani akawa ni mtu wa karibu sana ambaye siwezi hata nikamtaja. Yani ni mtu wa karibu sana sana sana. Nikasema kwa nini mimi nifanye hivi? Bibi akasema nikamuuliza kwa nini mimi nifanye hivi? Eh? Kuna nafsi ambayo ikali na nisuta sana kwa nini? Eh? Kwa nini nimejikita kwenye haya mambo? Kuna nafsi yani 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 kuna nafsi fulani ikawa inakuja ya, ya utu kabisa. Ah. Basi nikamwambia basi ngoja kwanza nifanyaje nikae nifikirie. Nikae nifikirie nione jinsi gani kwa sababu kila kitu uwezo ukakifanya tu kwa ukurupuka lazima ukifanya kwanza kwa mafikirio kwanza. Wanakuambia fikiria kabla ya kutenda. Basi akanipa kweli muda tukakaa kama wiki nzima hivi ikapita wiki siku zikasogea nikaambia ina maana paka sasa hivi bado hujapata jibu lako akasema bibi kwa kweli naona ni mzigo mkubwa sana wewe ni mzigo mkubwa akasema una wewe una mzigo mkubwa ndo kwenda kufeli ukishindwa kufanikisha kila ambacho ulikuwa unahitaji umekikosa Ndugu yangu nikawa sasa nafikiria sana kwa sababu huyu mtu ambaye nimeambiwa nimemwona kweli mimi ni muue baadaye mimi nitakuwa ni nani Nichomoa kukifanya nikamwambia nataka nirudi nyumbani kwanza nipe muda kwanza nirudi nyumbani Ni kweli hakuwa hakuwa na shaka na mimi akanipa muda nikaenda nyumbani nikakutana na familia yangu Familia yetu ni watu wa dini sana. Unaona? Watu wa dini vibaya vibaya mno. Unaona? Mzee mwenyewe yani sasa baada ya kufika nyumbani tu akaitwa mchungaji. Unaona? Mchungaji alipofika pale akawa anaomba ufanye maombi kwa ajili ya huyu mtoto. Mwaka alipotea hatukujua, hakupiga simu leo zaidi ya miezi karibia sita. Au kukuuliza mtu kapi? Ya, mzee aliniuliza kwa jibu ni mzali niuliza ulikuwa wapi siku zote hivyo ah, na mimi nikamwambia mzee ni kweli mihangai kwa tu ya maisha yako kuna kule nilikuwa sehemu fulani nikamtajia kijiji ni sehemu moja wanapaita bunda kule nambia nini kwa bunda nilikuwa naangaika tu na maisha hapo na pale sasa maisha hapo na pale mama ni maisha ya kawaida kwa nini unashindwa hata kupiga simu nyumbani ukatoa wasiwasi watu ah, nikamwambia basi ndio hivyo wenyewe walikuwa wakupigi Hapana kwa sababu hata kutoka nyumbani ile baada unajua baada ku, baada kufika kule nikaujua kabisa kwamba hapa lazima hii simu ya nyumbani itanisumbua kabisa ikabidi ile line iliyokuwa nayo nikaiblock kabisa nikaivunjilia mbali maombi yakaanza kwa mchungaji kwa mchungaji kabla yani yani nimefika tu nyumbani hata sijaka vizuri kesho yake mchungaji akaingia akaanza kuomba mchungaji omba mchungaji omba mchungaji mchungaji alikuwa na maono makubwa sana akasema hapa kuna kitu kikubwa sana na pia hapa panahitajika mkono wa Mwenyezi Mungu uweze kufanya kazi kuna jambo kubwa kubwa sana ambalo lipo hapa mimi kama najishtukia sasa mimi bwana mchungaji alichoamua kusema akasema huyu mtu namhitaji twende naye nikaishi naye kwangu ndani ya wiki moja kanisa ni kwangu ah, baba akamuuliza kwani kuna nini pa kwenda kaishi naye nyumbani mchungaji akasema kuna kitu kikubwa mzee utanitafuta kwa mdawa kwa ambacho nimekiona tu kwa wiki jana lakini pale utakapohitaji kujikita kwenye maombi zaidi Mungu ndo atatufungulia njia zaidi tutaona ndugu yangu ni kweli tulienda kanilibidi tu sasa mimi nikubali japo kishingo upande sana nilikuwa natafuta namna ya kutoka labda ni nitoroke tena kwa awamu ya pili ah, mchungaji akawa ananikaba tu yani yani hakupi nafasi ya kuachana naye hata mzee mwenyewe sasa kabidi akubali kukabidhiwa ikabidi nikabidhiwe mchungaji sasa wewe nenda 
ikabidi kwa sababu mzee mwenyewe alikuwa yani ni wazee wa, wa koloni wale yani anasema yani akisema kitu lazima ufate haraka iwezekanavyo ah, na mimi sasa sikutaka ni kwamba nione kwa nionekane kwa mzee wangu labda ni nimekuwa mtu wa kugeuka mashali sana unaona ikabidi kweli niende kwa mchungaji alianza maombi maombi yani kawa yani kila kiomba mchungaji nasikia moyo wangu unachomwa yani kitu kinachoma kabisa yani kinachoma sasa kumbe katika kuomba kule sasa mimi najikuta na dondoka naongea vitu vyote ambavyo nilishafanya huko unaona sasa na ule munda naongea vile vitu sasa baba yupo makanisani mle mama yupo kanisani paka ndugu zangu wengine wako kanisani unaona sasa baada ya baada ya kuwa naongea baada ya kuwa na yakimisha maombi ndo unaanza kuulizwa sasa nikaanza kuulizwa wewe je kwa hili na hili na hili na hili na hili ulishalifanya sasa ule pale unapoulizwa moyo unabaki na kigugumizi kukubali kwamba da hapa sasa na, naanzaje kuongea haya maswala mbele ya baba mbele ya mama yuko hapa naanzaje unaona lakini mchungaji alikuwa anakazia ongea yani kuna tuna sita na kemea ongea ni kweli ikabidi yani kama vile sasa namna fulani hivi nani nafsi yani ya, ya, yani ile ya utu sasa unaona nafsi ya utu sasa imeingia kabisa kwamba ni kweli nikaa sasa ibidi nianze tu kueleza kuna namna moja kuna mbili kuna tatu kama jinsi nilivyoeleza hapa unaona ikabidi niweleze baba akashangaa mama aliondo, alidondoka muda ule ule unaona na kusema mwanangu ni nini ambacho liko umekoswa katika maisha yako eh kwa nini ujikite kwenye masuala ya kishirikina kama hayo hayo ni masuala ya kishirikina ulikoswa nini mwanangu ikabidi niseme tu mama naomba msamaha tu kwa sababu mimi lengo langu mama nilikuwa na ndoto zangu ambazo nilikuwa naziplania na mtu aliyenipeleka kule kuniunganisha na yule mtu ni jamaa yangu wa karibu ilibidi nifanye vile mama baada kufika kule mimi ndo nilipewa maelekezo kama haya unaona lakini pale nilipokuja nikashindwa sasa pale nilipopewa masharti ya kuangalia mtu ambaye wa ndani ya familia yangu mimi ni mtoe ni uwe ndio pale nilibidi niage kwanza nije nyumbani unaona niliage kwanza kuja nyumbani ndo nafika nyumbani mnaniletea mchungaji kwa hiyo usingeletea mchungaji na maana kwamba ungefanya kasema kwa kweli moyo wangu jinsi ulivyokuwa nilipokuwa nimefikia nilikuwa sioni ajabu kufanya chochote na no. mchungaji akabidi aendelee kuomba omba 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 alipambana sana huko na kule kwa jinsi alivyokuwa naomba nimetoka pale tulimaliza kama ndani ya kama mie, kama wiki mbili tuko kwa mchungaji yani nisharudi kule kabisa kwa mchungaji unaona yani sitaki sipewi hata nafasi ya kurudi nyumbani huko kama wiki mbili zile wiki mbili tulikaa ile ya tatu nikapewa taarifa ile bibi asha kufa kwamba alikuwa anatakiwa kukabidhi vitu vya yeah. amekufa taarifa nakupa nani sasa taarifa kuna kuna watu sasa kuna waongozi ambao tulikumbuka nilienda kukabidhiwa kule kwenye wale wachawi wengi yeah. kwenye wale watu wachawi wengi kule nilienda kukabidhiwa kule nikapewa wewe uko wapi uko hapo kwa wimbo mbona hatukuoni msiba umetokea uonekane na wakati majukumu ulipewa wewe kuna ule moyo sasa ambao tena nime, nimepata huku kwa mchungaji nikasema ndugu zangu mimi hiyo kazi siwezi 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 utoiweza kivipi wakati ulikabidhiwa sungekatalia pale pale ngoja tumaliza mambo mazishi ni kweli walifanya michakato wakamaliza mazishi lakini nimepewa ile onyo kwamba kwa nini ukubali alafu katae na wakati huko tayari ushagundua vitu vingi vya kwetu alafu sasa hivi unaenda kukataa taarifa ulikuwa unakupa kwa nje gani ah uh, kuna taarifa taarifa kwa mfano kwa mfano kama kuna inahitajika tukio sehemu fulani lazima lazima kwanza kuna kikao kinakaa wanakaa kuna simu kama ni kwenye simu labda bwana inahitajika tu tukutane sehemu fulani kwa ajili ya mazungumzo mnakutana mnazungumza simu ya kawaida au simu gani yeah, ni kuna simu ya kawaida kuna connection zingine za za, za, za za namna nyingine za kishirikina pia kwa sababu zile pale kuna kuna calculator hata, hata kama unataka kuongea na mtu mwingine yule unachukua kile kio kuna kio kidogo unamuita mtu mnaonana kama hapa yani sasa yani kunisemizungumzie kama vile mtu anampigia video call yule wasafu mnaonana kabisa namna ajenga na kamilisha 
unaona sasa ndo mara nyingi wanafanya connection kama hizo ku, kuwasiliana na watu bwana natakiwa tufanye hivi tufanye tufanye hivi unaona lakini mimi baada ya kutoka sasa pale kwa yule bibi nikawa sina mawasiliano mengine tofauti na kupiga kwenye simu simu ya kawaida yeah. baada ya kuoko mchungaji huko eh baada ya kuoko mchungaji kwa mchungaji kule baada ya kupewa zile taarifa kwamba wewe yule bibi kafa bas baada kuvikana vile vitu kwamba mimi kwa hivyo na hivyo kwa kila ambacho alikuwa amenipa yule bibi mimi siwezi nikaki nikakiendeleza kwa sababu ile kuna ile Mungu kama vile kafungua moyo wangu yani kaniepusha kwa kila ambacho nimeenda kukifanya yani hakipo unaona basi waka wakasema ngoja tumalize hili kweli wakamaliza hilo swala lao la mazishi nini na nini mitambiko wakamaliza kila kitu wenyewe ndo wakakata na kikao sasa kuna siku ndo nikapigiwa simu na yule ambaye alikuwa ni msaidizi kambia wewe kivyo vyote vile lazima ufe hawezi ukajua siri zetu alafu mwisho wa siku iwe ushuhuda kwenye kwenye makanisa ni jambo ambalo waliwezekani tutapambana kivyo vyote vile 